。花树殿下，你可要喝水？不必了，我还有事，先走了。哎，等等，他去给你煎药去了。若是他回来看到你走了，不就白辛苦一趟吗？要不你先等等，等他回来了之后你再走。我要怎么做？何须你一个小仙仆多言？他跟你说的，我如何与你主人相处？我们又说过什么？不是你该过问的。身为仙仆，就该守好仙仆的本分。殿下这是受了内伤，需要一些灵药救治。阿姨，你去取些灵药来。我。我要留下照顾花树殿下呀，去。嗯、哦，多谢阿姨女君，花树感激不尽。不客气。快去快回啊不过，华叔殿下不是早就已经晋升了夏君吗？为何体内灵力如此虚弱？英族四处抢夺碧血灵芝，父王又危在旦夕，我只得先用自己的灵力，暂时护住父王的元旦。那你自己怎么撑得住呢？我顾不了这么多了，我得赶快赶回去了。否则，英族知道我不在百鸟岛，又会趁机进攻了。古晋真是个大傻子，见到华叔，尾巴都翘起来了。以后有的他受的，我跟我也没关系，随便他吧。又能怎么样呢？哎。华叔殿下，但你现在伤还没好，就算你现在回去的也……就算拼尽所有力气，我也必须要保护好我的族人。何况若到最后，只要我答应南海星族的求亲，到时候百鸟岛便不会再像如今这般孤立无援、无人相助了。怎能用女子的婚事来当做保全族人的筹码呀、啊？这也只不过是到最后一步的办法，你不必担心。我最近都在加紧修炼，说不定等我寻到什么法子，功力大涨，到时英族便不敢再怎么样了。殿下，这遮天伞你先借去用吧，我想。有了遮天伞的结界庇护，孔雀族也可以保全自己的。阿信，殿下不必这么看我，借一把伞而已嘛。现在先解决百鸟岛的危机才是要紧事，殿下拿去吧。今日真，华叔无以为报。不气，阿姨女君不是东华神君的挂名弟子吗？怎么会？哦，呃，因为阿英灵力微弱，师尊为了让我保护她，才会这样的。阿英这丫头刚从大泽山出来，还没什么方向感，一会儿直接把她召回来得了
。原来如此。你笨不笨啊？这么小一个客栈都能走丢了，路痴吗？不是我，嗯，那个，行了，你就在这待着，别乱跑了。华叔殿下，我去找店小二帮你煎一下药。多谢。看什么呢？照顾一下华叔殿下。哦，华叔殿下，你可要喝水？不必了，我还有事，先走了。哎，等等，他去给你煎药去了。若是他回来看到你走了，不就白辛苦一趟吗？要不你先等等，等他回来了之后你再走。我要怎么做？何须你一个小仙仆多言？他跟你说的，我如何与你主人相处，我们又说过什么？不是你该过问的。身为仙仆，就该守好仙仆的本分。要来喽！华叔殿下人呢？走了。走了？他他身上还有伤呢。阿姨，我不是让你看着他吗？我怎么看？仙仆就应该有仙仆的本分，主人跟公主的事情，我有资格问吗？没有。你怎么了？干嘛突然耍脾气啊？我惹你生气了？我与你结主仆妻之事，为什么要告诉华叔？那不是你刚才急着唤我吗？我就想赶紧把你召到我身边来，我我一捏诀，就被华叔看出来了。哎，你放心吧，华叔殿下人美心善，不会太在意的。他刚才，他，人美心善。我当年在梧桐岛，他还不认识我，就肯对我出手相助，足见他的人品。好啦，你别生气啦，阿姨。哎呀，啊！其实我刚救人的时候，好像自己也受伤了，啊，好痛！就该疼死你的。我就知道，我们家小阿英还是很关心我的。我没有，我只是怕你在路上拖累我。一个呆子，一口一个华叔，一口一个华叔，你救他你都受伤了，他呢？他崴屁股走人了，你不觉得奇怪吗？他也是担心白鸟岛啊。紫月山之事你还没有解决清楚，你还担心人家白鸟岛？你这个人，看你这操心的样子。行了，我呢，也不装了。是。这紫月山，平常人确实是不敢靠近，但你师哥我是谁呀、啊？你师哥我神通广大，靠着一点点小小的实力，轻而易举就可以把你一同带进紫月山。真的？当然了。我信你，我就是个傻子。你不信啊？跟我来。我不去。怎么不去？去，让你看看师哥我的真本事。就是子玉啊，妖力这么强，怪不得一般的仙妖不敢靠近呢。那可不，这地方要是没有允许，一般半神都进不去。不过对于你师兄我来说就不一样了。看着。哎，你就这么进去了？不然呢？放心吧，我有特殊的办法。那
，你应该先准备拜帖。这你这样也太冒昧。哪里来的先驱？胆敢擅闯紫月山！是你这个三个头的家伙，是我，放肆！无奈守山龙君，不知天高地厚的家伙，还不快滚！这就是你说的办法。滚！不是眼睛了，你要是敢烧着我家，我家七姨她远房侄子邻居的表弟，我可饶不了你。哎，我也是，没事吧？没事吧？啊，没事吧？啊，大侄子，你百多年了，你才来看老叔。可把老叔想死了！不不不不，我也是。哼，李伯，你们在这紫月山，可有见过一只九尾火狐？感应过了。这紫月山上并没有九尾狐的踪迹，没有，怎么可能？狐王洪若很肯定能说他的侄子就是进了紫月山。那如果是这样的话，我们怎么去进入古沼火风仙院？李波，嗯，我师尊飞身之前说，这紫月山中也有一处梧桐。有是有，不过你想干什么？之前被我害的仙人散尽那只小火狐。师尊说，他的仙院很有可能就在那些梧桐树里。你想让我带你去找那棵梧桐？没错。不行，不能去，不能去。为何？呃，因为紫月山这棵梧桐树并非长在寻常处，而是长在九渊煞域之中。九渊煞域